எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது அறுசுவை நேரம் சுத்த சைவம் திவிட்டாத சுவை இப்போ முதல் செக்மெண்ட்டான தினசரி சமையலில் உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறது ஒரு ஸ்வீட் அல்வா பொதுவாக அந்தந்த சீசனில் கிடைக்கிற பழங்களை வச்சுட்டு நம்ம அல்வா பண்ணுறது பழக்கம் இல்லைங்களா இப்போ வந்து அந்த சப்போட்டா நிறைய அந்த சீசன் இருக்கிறதுனால சப்போட்டா பெரிச்சம் பழ அல்வா எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு முதல்ல என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஐந்து அல்லது ஆறு சப்போட்டா பொடியாக அறிந்தது பெரிச்சம் பழம் நூறு கிராம் பொடியாக அறிந்தது வெள்ளத்துருவல் அரை கப் நாலு ஸ்லைஸ் பிரெட் தூளாக்கியது முந்திரி பருப்பு விரும்பும் அளவு கிஸ்மிஸ் திராட்சை சிறிதளவு நெய் தேவைப்படும் அளவு ஏலக்காய் தூள் அரை டீஸ்பூன் பட்டை தூள் கால் டீஸ்பூன் ஜாதிக்காய் தூள் கால் டீஸ்பூன் பால் அரை டம்ளர் இப்போ இந்த சப்போட்டா ஹல்வாக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க இல்லையா இதை வந்து நான் வந்து சப்போட்டா மட்டும் போட்டு பண்ணலைங்க அதோட பெரிச்சம்பழ சே சேர்த்து பண்ணுறேன் சர்க்கரைக்கு பதிலாக வெள்ளத்துருவல் சேர்க்குறேன் இதில் வந்து கொஞ்சமாக பால் சேர்க்க போகிறேன் ஒரு வால்யூம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பிரெட்டை வந்து தூளாக்கி கொண்டு வந்திருக்கேன் ப்ரௌன் பிரெட்டை வந்து பிச்சு மிக்சியில் போட்டுக்கோங்க அது விட்டு விட்டு ஏற்கனிங்கன்னா பவுடர் ஆகிடும் அந்த மாதிரி பவுடர் சேர்த்து செய்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்து அல்வா வந்து ஓரளவுக்கு வால்யூம் கிடைக்கும் எல்லாருக்கும் பரிமாறத்துக்கு சுலபமாக இருக்கும் அதனால் வந்து ருசி பெருசாக மாறாதுங்க இப்போது இந்த ஒரு பேனில் வந்து முதல்ல நெய் விட்டு முந்திரி திராட்சை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் முந்திரி வறுத்ததுக்கப்புறம் திராட்சை சேர்த்துக்கலாம் இது வறுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்துடலாங்க இதுலேயே இந்த நெய்லேயே பிரெட்டை வந்து நல்லா வறுத்து எடுக்கணும் நெய்யில் வறுத்துக்க வ வறுக்கிறப்ப தான் அந்த பிரெட்டு வந்து கொஞ்சம் ஒரு நல்ல மனத்தோடு இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ஹல்வா இப்போ இந்த வறுத்த முந்திரி திராட்சை ஒரு தட்டில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த பிரெட்டை பாருங்கள் தூள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த நெய்லேயே எதையும் சேர்த்து வறுத்துக்கலாம் பிரெட்டு அப்படியே போட்டாலும் நல்லா தான் இருக்குங்க ஆனால் அதை விட இந்த மாதிரி வறுத்து போடுறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் சுவையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி அல்வா பண்ணுறப்ப நம்ம வந்து பிரெட்டினுடைய ஓரம் ஸ்லைஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா ப்ரௌன் கலர் அது எல்லாமே யூஸ் பண்ணிடலாம் ஒன்றும் தெரியாது ஏன்னா சப்போட்டாவுடைய நிறமும் நல்ல டார்க் கலராக இருக்குது இது ப்ரௌன் பிரெட்டு கோதுமை பிரெட்டு இதுவும் டார்க்காக இருக்குது ஓரம் ஸ்லைஸு ப்ளஸ் ஒரு சில தடவை வந்து உள்ளே இருக்கிறத மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஒரு சில ஓரத்தெல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலர் எடுத்துருவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப அது எல்லாமே சேர்த்துடலாம் இது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வறுக்கிறப்பையும் ஒரு நல்ல ஒரு மனம் கிடைக்கும் பெரிச்சம்பழத்தை வந்து இப்போ கொட்டை நீக்கிட்டு நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்திங்கனாலே போதுமானது கரகரப்பாக ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் பச்சை வடை நீங்கணும் பாருங்கள் கொஞ்சம் மனம் வருது இப்போ இதை எடுத்துடலாம் இப்போ இதில் வந்து பிரெட்டை தூள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லையா வறுத்து வச்சுருக்கேன் இல்லையா இதில் கொஞ்சம் அரை டம்ளர்லேருந்து ஒரு டம்ளர் பிடிக்குங்க நீங்கள் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க அதிகமாக சேர்த்தாலும் தப்பு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் வேகிறதுக்கு பிரெட்டு தூளோட கொஞ்சம் பால் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அது ஊறட்டும் இங்கே வந்து பெரிச்சம்பழத்தை முதல்ல வந்து வானலியில் சேர்த்துக்கலாம் பெரிச்சம்பழம் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும்ல ஒரு நிமிஷம் வதக்குனீங்கன்னாக்க கொஞ்சம் இலகிடும் இதுக்கு வந்து வெள்ளம் அதிகமாக தேவையில்லைங்க ஏன்னா வந்து நம்ம இந்த பெரிச்சம்பழமும் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் சப்போட்டாவும் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் கொஞ்சமாக போட்டிங்கனாலே போதுமானது இந்த பெரிச்சம்பழத்தோடு கொஞ்சம் பால் சேர்த்துக்கிறேன் 
இந்த பெரிச்சம்பழம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெந்ததுனாக்க கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம சப்போட்டாவை சேர்த்துக்கலாம் சப்போட்டா வந்து நான் பொடியாக கட் பண்ணி தான் சேர்த்துருக்கேன் ஆனால் வந்து கூழ் மாதிரி போடணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க நம்ம வந்து அதை வதக்கிட்டு பிரெட்டும் சேர்க்குறப்ப உங்களுக்கு வந்து எல்லாம் ஒன்றும் சேர்ந்து நல்லா வந்துடும் பொதுவாக நம்ம ஏலக்காய் தூள் மட்டும்தான் ஹல்வாக்கு சேர்ப்போம் இல்லையா நான் இன்றைக்கி வந்து மூணு விதமான தூள் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது பட்டை தூள் ஜாதிக்காய் தூள் ஏலக்காய் தூள் அந்த மூணு சேர்ப்ப இதுக்கு ஒரு தனி சுவையை கொடுக்கும் இப்போ பாருங்கள் இது கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இதோட சப்போட்டா சேர்த்துக்கலாம் இந்த சப்போட்டா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வதக்கணுங்க அதுக்கப்புறம் தான் இதோடு வந்து வெள்ளம் சேர்க்க போகிறேன் இந்த சப்போட்டா வதங்கிறதுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் ஜெயா டிவி நரிசுவை நேரத்தில் ஒரு ஷார்ட் பிரேக் வெல்கம் பேக் இது ஜெயா டிவி நரிசுவை நேரம் சுத்த சைவம் திவிட்டாத சுவை இப்போ இதோட கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கலாங்க கொஞ்சம் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் கடைசியில் மிச்ச நெய்யை சேர்க்கலாம் இது வந்து வெள்ளம் சேர்க்க போகிறேன் வெள்ளம் சேர்த்தா இது கொஞ்சம் இலகும் இது பாருங்கள் வெள்ளம் இலகி இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சப்போட்டாவும் வந்து சாஃப்ட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் கெட்டிப்பட ஆரம்பிக்கும் நம்ம பிரெட்டு தூள் வந்து இது கொஞ்சம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் சேர்க்கலாம் இது பாருங்கள் நம்ம கொஞ்சமாக பால் ஊற்றுறோம் இது கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு அதிகம் ஊற்றினாக்க கொஞ்சம் அதிக நேரம் ஆகும் சப்போட்டாவும் டேட்ஸ் ரெண்டுமே ரொம்ப சீக்கிரம் வேகும் தன்மை உடையது அதனால் நீங்கள் இப்படியே வேணால் கூட ஹல்வா பண்ணலாங்க ஆனால் கொஞ்சம் வால்யூம் அதிகமாக வேணுங்கிறதுக்காக நான் வந்து பிரெட்டு தூளில் சேர்க்குறேன் வறுத்த பிரெட்டு தூளில் பால் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் இதில் நம்ம வந்து இந்த மூணு விதமான தூள் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை சேர்க்கலாம் இது ஏலக்காய் தூள் பட்டை தூள் சினமன் பவுடர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெளிநாட்டில் வந்து நிறைய கேக்கில் யூஸ் பண்ணுவாங்க டெசர்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம ரொம்ப குறைவு இது ஜாதிக்காய் தூள் தேவையான அளவு நெய் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு அதிகப்படியான பாலெல்லாம் ஊற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க ஊற்றினீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நேரம் ஆகும் இப்போ வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகவே நம்மளுக்கு முடிஞ்சிடும் இப்போல்லாம் வந்து எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டேஷ் குக்கரி அதே நேரம் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடில் பண்ணுறது அதே நேரம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் இருக்குது அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு நான் நிறைய செஞ்சு காமிச்சிட்டு வரேன் அதே மாதிரி தான் இந்த ஹல்வாவும் பாருங்கள் இப்போயே ஒரு நல்ல மனம் இருக்குது நெய்யும் இதுக்கு அவ்வளோ அதிகமாக தேவையில்லை அவ்வளோ வாசனையோடு இருக்குது உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நெய் சேர்த்தது வெந்ததுக்கப்புறம் நல்ல பழப்பலான் வரும் பழப்பலான் வரப்போ நம்ம இறக்கிட்டால் போதுமானது ரெண்டுமே சீக்கிரம் வேகம் தன்மையுடையது அதோடய பிரெட்டு சேர்த்துருக்கோம் இப்போ இந்த அல்வா பாருங்கள் தயாராகிடுச்சு மிக குறுகிய நேரத்தில் மிக ருசியாக தயாரிக்கிற ஹல்வா அதை அடுப்பு அணைச்சிடுறேன் நம்ம வந்து பரிமாறதில் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் முந்திரி திராட்சியால் அலங்கரிக்கலாம் சப்போட்டா பெரிச்சம்பழ அல்வா தயார் ரொம்ப சுவையானதுங்க இரும்பு சத்து மிகுந்தது இதில் வந்து நான் சர்க்கரை சேர்க்கலை வெள்ளம் தான் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் வந்து சுக்கு கருப்பட்டி சேர்க்கலாம் வெள்ளத்துக்கு பதிலாக இது அவங்கவுங்களுடைய விருப்பம் சுக்கு கருப்பட்டி சேர்த்திங்கன்னா உங்களுடைய சுக்குனுடைய சுவையும் அதில் சேரும் நான் வந்து இதில் ஜாதிக்காயும் பட்டை தூளும் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுடைய விருப்பம் நீங்கள் சுக்கு தூளும் சேர்த்து போடலாம் இல்லை எந் எந்த ரெண்டு இருக்கோ வீட்டில் அந்த மாதிரி ரெண்டு காம்பினேஷன் கொடுக்கலாம் 
பிரெட்டு தூள் வந்து சேர்த்தா அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பிரெட்டு தூள் இல்லைனாக்கா அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் குறைவான அளவு கிடைக்கும் ஆனால் அதுவும் ருசியாக இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வெள்ளத்தை குறைச்சிக்கணும் இப்போது இந்த சுவையான செய்முறைப்பை பார்த்தீங்க இல்லையா நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அடுத்த செக்மெண்ட்டான சம்மர் ஸ்பெஷலில் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறது ஒரு சேலட் இந்த சேலட் வந்து முட்டைக்கோஸ் குடமிளகாய் சேலட் எப்படி பண்ணுறது என்ன பொருட்கள் தேவைன்னு இப்போ பார்க்கலாம் முட்டைக்கோஸ் நீளவாக்கில் துருவியது விரும்பும் அளவு ஒரு குடமிளகாய் மெலிதாக சீவியது கரகரப்பாக பொடி செய்த வேர்க்கடலை விரும்பும் அளவு கிஸ்மிஸ் திராட்சை சிறிதளவு உப்பு தேவையான அளவு மயோனைஸ் சாஸ் விரும்பும் அளவு ஒரு பச்சை மிளகாய் அறிந்தது டில் எனப்படும் சதக்குப்பை சிறிதளவு பொதுவாக சேலட் சாப்பிட்றது வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது உங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் சேலடில் பார்த்திங்கன்னா காம்பினேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க பார்க்குறதுக்கு கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதே நேரம் ஆரோக்கியத்தை நம்ம மனசில் வச்சுக்கிட்டு எப்படியெல்லாம் கம்பைன் பண்ணால் அதில் வந்து கூடுதல் சத்துக்கள் கிடைக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்னதாக நம்ம கொஞ்சமாக சேர்க்குற இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ஸ்பைசஸ் அதாவது வந்து உலர்ந்த நறுமண இலைகள் வந்து நிறையா கிடைக்குதுங்க இது டில் அப்படிங்கிறது வந்து சதக்குப்பை நம்ம நாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப சுலபமாக கிடைக்கக்கூடியது தான் இது இதை வந்து நம்ம வந்து உலர வச்சு கிடைக்குது இல்லை நம்மளே வந்து வாங்கி உலர வச்சுக்கலாம் இந்த அது வந்து அதுக்கு ஒரு கூடுதல் சுவையை தெரியும் பொதுவாக நிறைய சேலட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து மயோனைஸ் சாஸ் சேர்த்துருப்பாங்க ஸ்டார் ஹோட்டலில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதுலேயே வந்து எக்கு போட்டது இருக்குது எக்கு போடாது இருக்குது இப்போ ரெடியாகவே அந்த சாஸ் கிடைக்குதுங்க நம்ம வீட்டில் வேணாலும் கூட பண்ணலாங்க அது மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து வினிகர் ஆயில் வெஜிடேரியனாக இருந்தால் மில்க் பவுடர் நான் வெஜிடேரியனாக இருக்கிறப்ப வந்து ரெட் டாட் போட்டிருந்தனாக்கா எக் ஒயிட்ஸ் சேர்த்துருப்பாங்க அதை வந்து மயோனைஸ் சாஸ் நம்ம வீட்லேயும் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து அது கொஞ்சம் ஒரு கரெக்டான பக்குவம் பார்த்து பண்ணணுங்க அதிகமான குவான்டிட்டியாக இருந்தால் பண்ணலாம் கொஞ்சமாக இருந்தால் பண்ணுறது கஷ்டம் அந்த மயோனைஸ் சாஸ் வேணுங்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு இதில் பைண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் போதுமானது இப்போ இதில் வந்து நான் சேர்த்துக்க சேர்த்துக்கிறது வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து வேர்க்கடலை கரகரப்பாக பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் கிஸ்மிஸ் திராட்சை அது ஒரு கூடுதல் சுவைக்காக தான் இந்த வேர்க்கடலையை வந்து நீங்கள் வறுத்த வேர்க்கடலையை தோல் எடுத்துகிட்டு ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் திக் கவரில் போட்டுக்கோங்க நம்மளுடைய சப்பாத்தி குழவி இருக்கு இல்லையா அதில் மேலே இடிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒன்று குத்தலமாக பொடியும் இப்போ வந்து முதல்ல இந்த மயோனைஸ் சாஸை வந்து இந்த கிணத்தில் சேர்த்துக்கலாம் இதோட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இதுலேயே உப்பு சுவை இருக்குங்க அதனால் பார்த்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க பச்சை மிளகாய் இங்கே வந்து ஆலப்பினோஸ் அப்படிங்கிற அந்த மிளகாவை கூட சேர்க்கலாம் நல்லாயிருக்கும் திராட்சை வேர்க்கடலை கொஞ்சம் இதில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கடைசியாக மேலே போடலாம் இது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து வைட்டமின் சி நிரம்பியது குடமிளகாயிலையும் நிறையா வைட்டமின் சி இருக்குது முட்டைக்கோஸ்லேயும் வைட்டமின் சி நிரம்பி இருக்குது இதில் நான் எந்த விதமாகவும் வேறு எதுவுமே சேர்க்கலைங்க நீங்கள் விருப்பப்பட்டு கொஞ்சம் ஆயில் சேர்க்கலாம் ஆனால் இதுலேயே ஆயில் கண்டென்ட் இருக்குது இந்த குடமிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் அதோட முட்டைக்கோஸ் இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அதாவது ஒரு சில ஹோட்டலில் பார்த்திங்கன்னா அதிகப்படியான மெயினைஸ் போட்டும் இருக்குங்க அது நீங்கள் விரும்பினா அதிகப்படமே படியாக போக்கலாம் போடலாம் ஆனால் அந்த பார்த்திங்கன்னாக்கா ரொம்ப ஒரு மாதிரி திகட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் நம்மளுக்கு சேலட் மாதிரி அப்படியே க்ரன்ச்சியாக இருக்கணுன்னாக்கா அந்த மெயினைஸ் சும்மா அதோட பைண்ட் ஆனால் போதுமானது அப்படின்னு வீட்டில் பண்ணுறப்போ பொதுவாக ஹெவியாக ஆகாது இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா எல்லோருமே விரும்பி சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும் இதோட சதக்குப்பை இந்த ஒரு ஒரு நல்ல மனத்தை கொடுக்கும் நீங்கள் வந்து எப்போதும் ஒரே மாதிரி சேலடு எலுமிச்சப்பழ ஜூஸ் போட்டு பண்ணுற மாதிரி பண்ணாமல் இப்படி பண்ணிங்கனாக்கா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் இந்த மயோனைஸ் சாஸ் சாஸ் கூடயே வந்து தக்காளி சாஸ் சேர்த்து இல்லைன்னா சில்லி சாஸ் சேர்த்து கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுத்தியும் தரலாம் அப்படி செய்தாலும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி சேலட் செஞ்சுட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணுங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பரிமாறினிங்க நல்லா வந்து ஒரு க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் ரியாட்டி வேணும் அரிசுவை நேரத்தில் இப்போ ஒரு ஷார்ட் பிரேக் வெல்கம் பேக் இது அரிசுவை நேரம் சுத்த சைவம் தெவிட்டாத சுவை இப்போ இந்த சேலட் தயாராகிடுச்சிங்க இதுக்கெல்லாம் நான் சொன்ன மாதிரி அதிகப்படியான உப்பு போட்டுறாதீங்க சே உப்பு சேர்க்கக்கூடாது அதிக
வாங்கி கீழே விரிச்சிட்டு அதுக்கு மேலே இதை பரிமாறலாம் வீட்டில் நம்ம தினம் சாப்பிட்றப்ப அதெல்லாம் லெட்டு செ என்ன நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அது இல்லை அப்படிங்கிறப்ப நம்ம இந்த மாதிரி சேலடை வந்து அப்படியே பிளைனாக பரிமாறலாம் வருத்த வெள்ளரி விதை வேணாலும் போடலாங்க அவங்கவுங்க விருப்பம் பூசணி விதை வெள்ளரி விதை இதெல்லாம் சேர்றப்போ உங்களுக்கு வந்து சேலட் வந்து புரதச்சத்தோடு சேர்ந்து கிடைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் இந்த வேர்க்கடலையாக சேர்த்துக்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து டயட் கான்ஷியஸாக இருக்கிறவங்க வெறும் சேலட் மட்டும் சாப்பிட்டு வெயிட் லாஸ் ப்ரோக்ராமில் இருக்கிறவங்க இருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் ப்ரோட்டீன் வந்து நல்லா சேர்த்துக்க சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வேர்க்கடலை சேர்த்து என்ன பூசணி விதை தற்பூசணி விதை வால்நட்டு அக்ரோட்டு பாதாம் அந்த மாதிரி எது வேணால் சேர்த்து கொடுக்கலாம் முட்டைக்கோஸ் குடமிளகாய் சாலட் தயாராகிடுச்சிங்க நீங்களும் வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் வந்து ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தினமும் நோய் எதிர்ப்பு திறன் தருவதற்கு வைட்டமின் சி முக்கியமாக தேவை அந்த வைட்டமின் சியை வந்து எலுமிச்சை பழம் ஆரஞ்சு பழம் சாத்துக்குடி அந்த மாதிரி ஜூஸ் மூலமாகவும் பெறலாம் அதே நேரம் இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பச்சையாக சாப்பிட்றப்ப குடமிளகாய் முட்டைக்கோஸ் அதிலெல்லாம் வந்து வைட்டமின் சி அதிகமாக இருக்கிறது அதை வந்து நம்ம அப்படியே சேலடாக சாப்பிட முடிய கூடிய வெஜிடபிள்ஸு அந்த வெஜிடபிள்ஸே வந்து நம்ம எல்லோரும் விரும்புகிற மாதிரி விதவிதமான சேலட் பண்ணி தரலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சேலட் ஐடியா தான் இது நீங்களும் வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சுலபமாக எல்லோருக்கும் பிடிக்கும் விதமாக அதாவது நீங்கள் செய்ய முடியும் தினம் ஒரு சேலட் சாப்பிடுங்க ஆரோக்கியமாக இருங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்து இந்த ரெண்டு டிஷ்ஷுமே எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ரீக்கேப் பார்க்கலாங்க முதல்ல சப்போட்டா பெரிச்சம்பழ ஹல்வா சப்போட்டாவே தோல் எடுத்துகிட்டு நல்ல பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பெரிச்சம்பழத்தை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு வானலியில் முதல்ல கொஞ்சம் நெய் விட்டு அதில் முந்திரி திராட்சை வறுத்து எடுத்துருங்க அதே நெய்யில் பிரெட்டு தூள் பண்ணிவிட்டு அதை சேர்த்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அந்த வறுத்து எடுத்த பிரெட்டு தூளில் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து ஊற வச்சுக்கோங்க வானலியில் நம்ம வந்து பெரிச்சம்பழத்தை கட் பண்ணதை போட்டு கொஞ்சமாக பால் ஊற்றிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வைங்க அது கொஞ்சம் சாஃப்டானதுக்கப்புறம் அரிஞ்ச சப்போட்டா பழம் சேர்த்துக்கோங்க அதையும் சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் கலந்து விடுங்க விருப்பப்பட்டால் கொஞ்சமாக நெய்யும் இல்லைனா கொஞ்சம் பாலும் சேர்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அது சாஃப்டாக இருக்கிறப்ப நல்லா வேகும் அது நல்ல பழப்பழான்னு சொல்லிட்டு வர்றப்போ நீங்கள் வந்து வெள்ளத்தை சேர்த்துக்கோங்க வெள்ளம் கரைஞ்சி இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் பழப்பழப்பாக இருக்கும் அப்போது வந்து இந்த பிரெட்டு தூளை சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டிங்கனாக்கா ஒரு நல்ல திக்காக வர்றப்போ பழப்பழான்னு வர்றப்போ தேவையான நெய் சேர்த்துக்கோங்க பட்டைத்தூள் ஏலக்காய்த்தூள் ஜாதிக்காய்த்தூள் இது மூணும் அதில் சேர்த்து கலந்துட்டு இறக்கிட்டு அதில் முந்திரி பருப்பும் திராட்சையும் வறுத்ததை மேலே அலங்கரித்து பரிமாறினா மிக மிக சுவையான இரும்புச்சத்து மிகுந்த ஹல்வா தயார் ரெண்டாவது செக்மெண்ட்டான சம்மர் ஸ்பெஷலில் நீங்கள் இன்றைக்கி பார்த்தது முட்டைக்கோஸ் குடமிளகாய் சாலட் இதுக்கு முட்டைக்கோசை நம்ம சிப்ஸ் துருவம் கருவியில் வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக வச்சுட்டு நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி குடமிளகாயை மத்தியில் இருக்கிற விதையை நீக்கிட்டு அந்த சிப்ஸ் துருவம் கருவிலேயே சீவினிங்கனாக்க நல்லா மெல்லிசாக வரும் அதை ரெண்டையும் அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு பவுலில் முதல்ல வந்து மேனை சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க அதோட மிக பொடியாக அறிந்த பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க விரும்புகிற அளவுக்கு வந்து திராட்சை பாதி அளவுக்கு வறுத்த வேர்க்கடலை பொடி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து கலந்துக்கோங்க அதோடு நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்கிற காய்கறிகளை சேர்த்துக்கோங்க எல்லாம் நல்லா ஒன்றா கலந்ததுக்கப்புறம் டில் அப்படிங்கிற சதக்குப்பை கொஞ்சம் போட்டு கலந்துட்டு பரிமாறும் பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டு மேலே வறுத்த வேர்க்கடலை பொடியை தூவினாக்க உங்களுக்கு மிக சுவையான சேலட் தயார் இன்றைக்கி பார்த்த ரெண்டு டிஷ்மே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருவீங்க அது எனக்கு தெரியுங்க எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ஃபீட்பேக்கும் கொடுங்க மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே போல் இன்னும் சுவையான பல குறிப்புகளுடன் சந்திக்கிறேன் அதுவரை விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா பத்ரிநாத் வணக்கம்